Hi students, welcome to my channel Economic Lectures. In this video, we will be discussing about the topic, the principle of maximum social advantage. It is an important topic when it comes to the perspective of public economics. Okay, let us go deep into the topic. Uh, so, what is the principle of maximum social advantage? The principle of maximum social advantage deals with fixing the level of financial operations of the government so as to maximize the economic welfare of the society as a whole. Apo yandana principle of maximum social advantage. What does it mean? Uh, it deals with fixing the level of financial operations of the government. So what does the financial operations of the government mean? Go uh, the financial operations of the government has two sides. Government in the Sapati Kamaya Idabadagal Kirandoshamund. The first side is the uh, side of government expenditures. That is the government in the Chalavagal. Uh, the government, uh, the expenses that government makes for the public. The other side is that the government uh, collects tax for revenue. Government tax uh, revenue undagan vendi, Varumanathin Abagamite tax collecting. So both these includes in the financial operations of the government. So, the maximum principle of maximum social advantage, it deals with fixing the level of financial operations of the government. So, here what we are discussing in this uh, principle, we are discussing how to fix uh, the financial operations, both these operations, that is the government expenditure and the government tax collection or the revenue collection. We are fixing that for what, in what aspect to maximize the economic welfare of the society. So, we are fixing both these things in a particular position in order to maxifi maximize the social welfare of the society. What is society today? Economic welfare uh, maximize chayega in the Uddesha Thin Radhisthanathil e randa gadagangalayim kundu veruga adhina fix chayega. So, who put forward this principle? It was put forward by Professor Piku and Professor Dalton. They were the two prominent economists who were responsible for form formulating and popularizing this fundamental principle of public finance. The next point, the principle says that the public authority should collect revenue and spend the money to maximize the welfare of the people as a whole. So what does this principle say? This principle says that the public authority or the government, government and the chain government should collect revenue, government and revenue collect chain that is through taxes and spend the money in the term money spend chenam or the government expenditure to maximize the welfare of the people janangalade welfare maximize cheyanana janangalade avarade aavashyangal poorthigirikkunnathinu vendiyana government endu cheyandade ee rendu tarathilulla financial transactions galum operations galum government nadathendade when the state imposes taxes some disutility is created so what here we should understand is that we know that when a state imposes taxes, there is disutility, uh, there occurs disutility when it comes to the citizens. Government or is the tax the tax disutility Why there is disutility? Because a certain part of the income of the citizens are drawn by the government or the amount of disposable income in the hand of uh, an individual citizen is decreased. Janangal da kaiyelala disposable income in the alavu kuregyan because government is introducing a new tax or increasing the rate of the current tax. So some disutility is created. On the other hand, when the state spends the money, there is some gain in utility. On the other hand, when the government makes some expenditure, in the part of public expenditure or government increases the amount of public expenditure, there is uh, some gain in utility. Because the government the utility. For example, if the government introduces new policies, if the government increases the uh, amount of ration or the government increases uh, its public expenditure on infrastructure such as schools, buildings, uh, bridges, roads or something like uh, something of that sort, it increases the utility of the public. So this is what we said, how uh, increasing the revenue creates this utility and how increasing the expenditure creates utility. The state should so adjust the revenue and expenditure that the utility is maximized and disutility is minimized. So, what a state should do, what a government should do, they should adjust the revenue and expenditure. 
ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ വരുമാനവും ചിലവുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റിസൾട്ട് യൂട്ടിലിറ്റീസ് മാക്സിമൈസ് ആൻഡ് ഡിസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് മിനിമൈസ് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതലും ഡിസ് യൂട്ടിലിറ്റി കുറവുമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് ബി മാക്സിമൈസ് വൈൽ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വി ഷുഡ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് വെൻ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വി ഷുഡ് ബി ഷുവർ ദാറ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് can't be uh, cannot be maximized if there are 100 people in a society we might be able to satisfy the welfare requir- requirements of around 80 or 85 people to 15 to 20 people will not be satisfied with what government will be doing so that is what we said that individual welfare of all people cannot be maximized government oru paddathi kondu varumbol nattile ella janangalkkum adu positive aayi kollanam ennilla നൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് സബ് പീപ്പിൾ മേ ഡിക്രീസ് ചില ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു വരും ഈവൺ ഇഫ് ദ സൊസൈറ്റീസ് വെൽഫെയർ ഇസ് മാക്സിമൈസ്ഡ് so even though we are maximizing the welfare of a society the welfare of some individuals might be decreasing this if the welfare of the majority of the people increases the net welfare of the society as a whole would be greater so what we should understand is that the welfare of the society as a whole will be increased when majority of the people has increased their welfare okay as the state increases its expenditure okay now we are going back into the same topic we said that the financial transaction of a government has two sides one is the expenditure other one is the uh, revenue creation as the state increases its, uh, its expenditure when the state increases its expenditure allengil government government inde chela valikal chela valikal vardhikkumbol the amount is increased the social benefit from each additional rupee spent falls what we should understand is that we know that when the government increases expenditure the social benefit or the utility that is gained by the individual increases but also on the other side the additional utility or the utility on the additional uh, rupee that we get the, that uh, the government spend falls or marginal social benefit falls so what does this mean government uh, when a government increases its expenditure we know that uh, at present the expenditure is 100 crore if the government intends to increase its expenditure to 150 crore so from where does the government makes this 50 crore the government makes this extra 50 crore from the people by collecting taxes so when government is spending more uh, 50 crore more as part of its expenditure there of course has a utility the increase in utility from the side of the public or the citizen but the increase in utility is decreasing that is a, this is a principle same as diminishing marginal utility okay the social benefit that the people gaining as a whole will be increasing but in the marginal aspect the social benefit marginal social benefit decreases because this uh, the increase in social benefit is because of the increase in taxes and uh, because of that the marginal social benefit decreases appo nammal ivide parnu vanda nanu government government inde chelavugal enganeyanu vardhipikkunnade koodal tax pirichu kondana adukonde government chelavalikkunna government adhigamayi chelavalikkunna ore roopathum janathinu labikkunna social benefit inde alavu kuranju varum അതായത് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓരോ രൂപ അധികമായി ചിലവഴിക്കുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് അഡീഷണൽ റുപ്പി ടാക്സ് ഇൻക്രീസസ് മറ്റൊരു വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെൻ വി ഗോ ടു ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദീസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ റവന്യൂ ബൈ കളക്ടിങ് മോർ ടാക്സസ് സോ ദ മാർജിനൽ സാക്രിഫൈസ് when we are spending 1 rupee 
uh, as part of tax uh, when we are giving one rupee additional one rupee to the government as part of tax the marginal sacrifice or the marginal social cost increases for example at present we are paying 10 uh, 10 rupees if the government asks 5 more rupees as part of tax the marginal sacrifice that we have uh, that we have to spend the sacrifice that we are feeling the sacrifice that we are spending the amount of that sacrifice will be increasing so the dissatisfaction from additional taxes will be increasing while the marginal social benefit decreases the marginal social cost or the marginal sacrifice increases with additional rupee government adhigamayittu oru rupee tax adhigamayittu collect cheyanengil adu moolam namukku undaguna buddhimuttu prayasam adiniyanu ivada sacrifice ennu kondu udheshikkunnathu adinde amount endha irikkum adinde alavu vardichu varigaya irikkum adu kondana marginal social cost allengil marginal sacrifice increasing ennu nammal parayunnathu thus a point will be reached where the marginal social benefit and marginal social cost will be just equal so we are reaching into a position where marginal social benefit and marginal social cost are equal and this point we call it as maximum social advantage appo ee rendu point galum adhaidhi ee rendu idea galum oru nischitha point il equal aagum marginal social benefit um marginal social cost um oru nischitha point il equal aagum and we call that point as a point ine nammal vilikkunnathu maximum social advantage okay fine we can derive this uh, graphically also we are going into that just uh, look at this graph maximum social advantage can be depicted graphically as follows mss and then mss mss represents marginal sacrifice curve and msb represents marginal social benefit curve mss marginal social uh, marginal sacrifice curve is upward sloping Uh, implying that uh, marginal sacrifice increases with every increase in the amount spent by the government as tax is increased alle marginal social uh, marginal sacrifice curve ne kurichu nammal parney endana government tax vardhikkumbol when the government increases the tax the marginal social uh, the marginal sacrifice curve of course increases that the uh, the uh, sacrifice that we make by paying more taxes increases that's the reason that the mss curve is upward sloping or positively sloped when uh, when it comes to msb marginal uh, uh, what is msb it's marginal social benefit curve okay so msb is downward sloping what's the reason for that when the government spends more for the public Uh, there of course occurs social increase in social benefit but the increase in social benefit the amount of increase is decreasing or there is a diminishing uh, social benefit that's the reason that the marginal social benefit curve is decreasing or negatively sloped so p is the ideal point where the welfare in terms of net benefit is the maximum so p is the point where both the mss curve and the msb curve uh reaches in an equilibrium and that point we call it as maximum social advantage appo nammal parna endana mss mss curve endana marginal sacrifice curve aan okay marginal uh, sacrifice curve mugalilottu povunna endu kondana nammal tax kodukkumbol nammade adhigamayi kodukkuna oro taxinum nammade endu vardikkunnunde so nammade social sacrifice vardikkunnunde nammale സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എം എസ് എസ് ഇനി എം എസ് ബി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കെയർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർജിനൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്താണ് അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ എം എസ് ബി കെർവ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഈസ് ലോട്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കെർവുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് that we call it as the equilibrium point of the maximum social advantage La, the last thing that we are discussing in this is that there are some limitations to this principle so let's go uh, through the limitations what are the limitations the first one difficult to put into practice ee or principle nadappil kondu varuga ennadu buddhimuttulla or karyam aanu it is difficult to put this principle into practice it creates a great obstacle for the state authority to balance the marginal utility of expenditure 
so the balancing the marginal utility of the expenditure is a great problem further when certain public spending is done for future benefits the measurement of utility is indeterminate for the present time because whenever government brings a policy uh, or a program government can't balance the marginal utility there are many reasons for example some programs might be intended for the future benefits so we can't measure the marginal utility ഭാവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ദ സെക്കൻഡ് വൺ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് വി മൈ ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഓർഡിനൽ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കാർഡിനൽ കൺസെപ്റ്റ് സോ ഇൻ ഓർഡിനൽ ഇൻ ഇൻ കാർഡിനൽ കൺസെപ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് we know that utility is not measurable so both the concepts uh, msb marginal social benefit curve and marginal social cost uh, curve both is uh, are based on the utility aspect and we can't measure utility the third one limited scope we have limited scope for this principle assuming that all taxes are harmful and all public expenditure is beneficial is absurd uh, so uh, what does it say according to this principle we are terming all taxes as were uh, as a harmful or in a negative sense and all government expenditure as positive this is not a practical concept and this it has a limited scope ella taxes galum dushyamane ella government inde bhagathil nundanilla expenditure galum beneficial aanu enna concept thetta the fourth point difficult to forecast forecast results it is difficult to forecast the result of fiscal measures adopted by any authority due to modern complexities of the society എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി സോർട്ട് ഓഫ് മെനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഗവൺമെൻറ് മേക്സ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ദ പൂവർ ഇറ്റ് മൈ ഇറ്റ് മൈ നോട്ട് ഹാവ് ദ റിക്വയർഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹയർ ക്ലാസ് ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അതേ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദാറ്റ് ദിസ് പോളിസി കെ നോട്ട് ബി ദിസ് പോളിസി ഹാസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ആസ് വി സെറ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ചില പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളില്ലാക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ വി കാൺ ഫോർകാസ്റ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഗ്നോർ ദ റോൾ ഓഫ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ദിസ് പോളിസി ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹാസ് ഇഗ്നോർ ദ റോൾ ഓഫ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ വാട്ട് ഡസ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈൻസ് ഫീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫൈൻ ഫീസ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈലി അൺറിയലിസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ബാലൻസ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ഈസ് എ ഹൈലി അൺറിയലിസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വാട്ട് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ബാലൻസ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് balanced budget will not help a country each and every time the last a limitation is that welfare state being a welfare state authorities can't always reduce certain expenses so uh, at present each and every nation be it a capitalist uh, nation on capitalist perspective or a nation on socialist perspective their main aim is welfare state in order to build a welfare state they can't always reduce some sort of expenses so because of that the this principle the principle of maximum social advantage might not be working so these are the limitations of this principle okay i hope that uh, this one is clear it is one of the basic topics when it comes to public economics uh, hope everything is clear if you have any doubt you can share it with me you can mail me okay thank you see you in the next video i request you to like share and subscribe my channel and uh, share the link of the video with your friends thank you see you in the next video